Salam örmətli izleyiciler. Bu video dərslər yeni olmayacak. Yani sonuncu dəfə yerleştirdirmek için 2013 Cross-Forest Migration haqqındadır yenə də. Sadəcə bu, video ərzində, bu videolar ərzində e, belə deyək də istifadəçilər üçün daha rahat şəkildə migrasiyanı həyata keçirəcək. Yəni köhnə videoları istəyirəm, onlar artıq e, belə deyək də e, köhnəlmiş sayılır. Bildiyiniz kimi zaman keçir, təcrübə artır, daha yeni texnologiyaları öyrənirik. E, bu videolar ərzində də mən yenə də belə deyək də təsəvvür edin ki, bir təşkilatdır. Onu başka bir təşkilat alıb və öz sistemini integrasiya eləmək istəyir, konsolidasiya eləmək istəyir, aldığı təşkilatın istifadəsi və mail hesablarını öz mail serverleri və domain kontrollerleri üzerine keçirib, köhnə e, təşkilatın bütün məlumatlarını ləğv eləmək istəyir. Bu üçün mən yenə də, bu lab üçün mən yenə də, e, belə deyək, 5 server istifadə edirəm. Daha doğrusu 3 server 2 bilgisayar. Bunlar gördüyünüz köhnə belə deyim də köhnə təşkilatın domain kontrolleri və mail serveridir. Köhnə təşkilatda yerləşən bir XP kompüterdir. Bu XP domainə birləşmiş kompüterdir. İkinci XP kompüter bu belə deyək də təşkilatda yerləşən Kompüterdir, sadece domina koşulu değil, çünkü bu kompüter tesevvür notebook'tur ve ölkü arasında gezir, başka ülkelere gedir. Domina koşulu değil, sadece Outlook istifadə olunur. Outlook Auto Discover üzerinden ayarlanır ve dünya istənilen nöqtəsinde işleyir. Tesevvür edin ki, siz migrasiya edirsiniz, istifadəsi Azərbaycan daxilinde değil, gedib ne bilim, harasa. Türkiye, Avropa, Amerika farklı yoktur. Siz oyunu alaqa saxlayırsınız, deyirsiniz ki, mən sizin hesabı migrasiya edirəm, Outlook iki dəfə açıb bağlamalı olacağız. Onu göstereceğim size. E, Qalan iki server bu yeni təşkilatın domain kontroller ve mail serveridir. Ve yeni təşkilatda müvəqqət yaradılmış Active Directory Migration Tool'un quraşdırılması için da, ikinci domain kontrollerdir. Bu videolar arasında ben Remote Desktop Manager programından istifadə edelim. Edit protokolu ile həmin bilgisayar ve serverlere koşulmak için. Gördüğünüz gibi bu e, köhnə, belə deyək də, source, source e, təşkilatının mail serveri və aktiv direktori domain kontrolleridir. Biz gördüyümüz burada yerləşən mail boxları migrasiya eləməli e, target, yəni yeni təşkilatın bu mail boxların içində. Yeni təşkilatda heç bir istifadəsi hələ ki yoxdur. Burada sadəcə administrator hesabı var, heç bir grup və yaxud da kontakt hesabı yoxdur. Yeni təşkilat ekip için 2013'dan istifadə edilir. Active Directory Migration Tool Server 2008 R2 üzerinde yaradılacak. Bu mütləqdir. E, çünkü hala ki yeni versiyası yoxdur. Ve son bəstelenen versiyası ameliyyat sistemi de 2008 R2'dir. Bu, həmin dediğim iki dana bilgisayardır. Biri Source Domain'da, diğer isə heç bir Domain'da deyil. Gördüğünüz gibi, domain üzü değil, ama Outlook üzerinde çalışır, Active Discovery üzerinde. Ben ee, öz geyitlerimi bir txt file'da yığmışam, burada bazı atlımlar var. txt file'ı sizin için Skydrive üzerinden şey edeceğim. Ee, atlımları da bir-bir yerine getirdik ve öz laboratoriya şimdi sonra, sonra, sonra satdıracağız. Bu kadar tanışlıq bu kadar artık başlayabilirik. Dernel birinci atım video arzında yerine getirir. E, Dominler arasında mütləq şəkildə trust olmalıdır. Yəni source.net domaini və target.com domaini arasında trust mütləqdir. Gəlin onu yaradaq. Gəlin elə yaradaq onu source domainindən başlayaq. Bax. Axtırıq. Active Directory Domains and Trust Yoxluyuruz Hala ki heç bir trustumuz yoxdur Həmişe şey yoxluyuruz Bir şey etməmişdən əvvəl mütləq şəkildə yoxluyuruz onu Baxırıq 
targetdan önündə də hələ ki, heç bir trust yox. Trustın çalışması üçün DNS vacib amillərdən, əsas amillərdən biri. Hər iki, belə deyək də, damində DNS ayarlanmalıdır. Siz Conditional Forwarder əlavə eləyə bilərsiniz. Mən sadəcə vərdiş əlavaraq yenə də Secondary Zona kimi əlavə eləyəcəm onu. Secondary Zona kimi əlavə edilə bilməsi üçün Target.com-un DNS-ləri. Target.com-da DNS-də mən Target.com-un DNS-ini zonasını aktiv eləməliyəm ki, hər bir server onu özünə kopyalaya bilsin. Aktiv elədik, gəldik Source.com-a. New Zona, Secondary Zona, yazırıq target.com yazırıq 10, 100, 8, 20 əlavə edirik və target.com-un bütün DNS qayıtlarını görmüş olur pingliyirik target.com-u ping target.com və domain kontrollərlərdən ikisindən birinə gedəcək Gəlirik Target.com-a Target.com-da da eyni əməliyyatı yerinə yetiririk Source.net üçün Secondary Zona kimi Source.net əlavə edirik Yoxlayıraq ki, Source.net-in zonası bayılanılıb Zone Transfer Enabled Enabled Next Yazırıq Source.net-in Tamam kontrollerlerden birinin ayıpsı. Source dişi. Next. Finish. Okey. Yoklayarak source net'in bütün DNS kayıtları yerindedir. Pingleri source net'i ping gelir. Kaydırıq trust'a. Okey. Trust'ı yaradırıq. Yazırıq target.com Forest Trust qeyd edirik, iki tərəfli olsun, hər iki damində avtomatik yaradılsın. Target damənin administrator hesabının şifrəsini yazırıq. Next. Forest Wide Authentication, hər iki tərəfli olsun. Next, next. Təbii ki, təbii ki, yoxsa Trust-ı niyə yaradırıq? Target.com-da trust yarandı, yoxsa yox, hələ ki, yarandı və finish düyməsini çıxırıq. Trust yarandı, okey, okey, çıxırıq və toplandı, trust yarandı. Trust-ın işləməyini necə yoxlamaq olar? Üzərində su proxis, su validet düyməsi var, iki tərəfli yazırıq su, bu, Trust has been validated. It's placed and active. Okay. Başka bir de yoklama olar. Bakın. Target konumdan seçebileri sorusun domain kontrollerini. Change domain. Yazır. Source net. Əla, gəlir, source domainin üzvlərini görəyəcəm. Bu videoluq bu qədər. Növbəti videoda görüşənə qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edəcəm.